各位观众朋友，上平溪的钓点，这个钓点啊是上平溪的生活咖啡的那一段的钓点。今天呢，我们会从生活咖啡一直钓钓到广仙土基层那一段。那我们再就来看看说，今天这里的钓况会如何吧。话不多说，走吧。下游的软桥发电厂那边，哦，我们从，因为下面那边是禁钓区，所以我们就不要太靠近了。我们就从这边，哦，这边有个大石头，看，看那边大石头，那边有个大石头，我们就从这个大石头这边开始往上钓，慢慢钓，钓上去。我、哦、看，希望今天能够钓到广仙土基层那边啊。好。带区里头的这个缓流带的地方啊，在那个缓流带的地方，我刚丢第一次丢的时候，它就来咬。那来咬的时候啊，那一次咬了，我看它嘴巴张开来喊，就没咬到。那我就想说，可能是我钩子太大了，所以我就把钩子换小。我现在换了一个比较小的钩子，这个，这个是十四号的甲虫毛钩，很小啊。像钓这种赖区的话，比较浅的赖就可以用十四号的甲虫毛钩，就不用就会比较好钓。好，我们换人换人换小龙来钓。这种都是都是过度于急促而已，你的抛头一直都是，有没有自己在闪？呃，我不要怎么讲呢？好，就在你的方向，然后丢大概左边一点，哎，对对对对，再丢长再长一点点，它附近的附近，对，看它会不会上来。有没有？我就说有一只鱼在闪。行吧。好，原来不是梅鱼，而是这么大一片只有一只鱼。哇，不小，你看。哇，开心。公子姐了，好，拜拜。哎，他往你那走，我都没拍到。
多夹住他。来，我们讲一下今天用的钓竹好了。今天用的钓竿是 Sage One 五号的，那重量线呢是 s c i e n t i f i c Angler 的 Boost 系列 Frequency 的 Boost 五号的，旋线器是 Hardy 的 Ultra Light 五号六号用的。那今天用的前导线比较短，今天前导线呢只有七点五尺，是很短的前导线。哦，它，哎、欸，一般来讲抛起来会比较好抛啦，会很好抛，但是缺点就是它比较容易下到鱼。所以这个永远是一个，是要斟酌。今天是要用七点五尺，还是九尺，还是十二尺，其实都取决于自己的抛投，还有当时的情况。比如说，今天水很浅，水很浅，鱼很精，啊，我必须要让用比较长的前导线，这样才不会吓到鱼。那今天水比较大，或者比较深，鱼比较不会那么害怕，那我就可以用，比如说九尺或七点五尺的前导线，我、哦、要这样抛的话，会。就比较就没有关系，因为水比较深或比较急嘛，它就比较不容易下到，所以自己要去取舍。当然还要看你要用的毛钩是几号了。哦，你用的毛钩它越重的话，哦，比如说六号跟八号都比较重的，那你用十二尺可能就比较难抛，也许可以用九尺或者七点五尺，哦，自己要去去斟酌啊。好，那我们继续钓喽，走。就在这个时候，大轩发现了卷仔。嗯、同时，正前方的石头下面有一只六十公分的卷仔。
小小卷尺。他看到了然后就慢慢的往下沉然后就不见了那后来有一只大概快五十的四十几的就我看到了有两三只啊就躲在那两个石头石头的那个缝缝之间他躲在那个石头的下面我就看到他了那我丢过去之后哎有一只就
，他今天我用的那个小毛菇，基本上哎卷起来他也都会吃。这个毛菇很小，这只有十四号而已，十四号的小毛菇也会吃。所以你们如果说有常常有鱼来咬，咬不住的话，你们可以换成小一点的假的毛菇，有的时候也蛮有效的。不，只不过有缺点。小的甲虫毛菇，因为它的钩骨比较细，所以有时候钓到大的，可能会被拉开，会开钩，鱼就会逃掉，就像我刚刚一样，重的它就会逃掉。啊，不过这个鱼与熊掌情人兼得呢。哦，啊，今天就这样子喽。如果喜欢我的影片的话，麻烦帮我订阅、按赞、分享加开小铃铛哦。那有什么问题都可以留言给我，欢迎你们的留言给我，啊，我会尽力回答你们的。就这样子喽，拜拜。